ஒரு சேனை நடத்தி சென்று நெடுவான பிடந்து நின்று அந்த நிலவை பிடித்தால் என்ன நிலவை பிடிப்போம் நிலவை பிடிப்போம் நிச்சயம் ஒரு நாள் அந்த நிலவை பிடிப்போம் ஹலோ அப்ப நான் தேன்மொழி பேசுறேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சிதம்பரத்தோட ஃப்ரெண்ட் ராகுல் இல்ல அவங்க அப்பா வந்துட்டு போனாரு எதுக்குமா நடந்ததெல்லாம் மறந்துருங்க எங்க ராகுலுக்கே வினோதினியை கல்யாணம் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்றாரு இத ஒரு ஃப்ரெஷ் அலையன்ஸா ட்ரீட் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாரு முறையா வந்து பொண்ணு கேட்டவன் வேணாங்கிறான் புதுசா வந்து முளைச்சவங்க பொண்ணை கொடுங்கன்னு கேட்கறாங்க ஒரே குழப்பமா இருக்கேம்மா எனக்கு என்ன செய்யறது ஒண்ணுமே புரியல என்னமா செய்யலாம் அதுக்கு என்னப்பா பண்ண முடியும் நாமளும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கலாமே எப்படியும் சிதம்பரம் வினோதினே கல்யாணம் பண்ணிக்க போறது இல்ல நாம வினோ கல்யாணம் பண்ணிதான் ஆகணும் அதே ராகுலா இருக்க கூடாது ராகுல் நல்ல பையன் தானே வினோதினி கிட்ட பேசுங்க அவளை யோசிச்சு பார்க்க சொல்லுங்க முடிவெடுக்க வேண்டியவ அவதான் சரிம்மா வச்சிடம்பா முதல்ல சிதம்பரம் இப்ப ராகுலோட அப்பா அக்கா நிம்மதி ஆபீஸ்ல வேலை செய்ய விட மாட்டாங்களா இப்ப நீ ராகுல கல்யாணம் பண்ணிக்க போறியா இல்லையா எப்படியாவது வீட்டை விட்டு தாழணும் நீங்க நினைச்சிட்டீங்கன்னா அந்த முடிவுக்கு நான் கட்டுப்பட்டு தானே ஆகணும் அப்படி இல்லம்மா பழசியெல்லாம் மறந்துட்டு புது அலையன்ஸா நினைச்சிக்கங்கன்னு ராகுலோட அப்பா கேட்டுக்கிட்டாரு என்னதான் அவங்க ரிக்வெஸ்ட் பண்ணாலும் இதந்த சிதம்பரத்தை பிளீஸ் பண்றது ராகுல் வீட்டு சம்பந்தத்துல விருப்பம் இல்லன்னு சொல்றாமா நல்லா யோசிச்சுதான் சொல்றாளாமா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல ராகுலோட அப்பா எனக்கு நானும் பேசிக்கிட்டுதாமா இருக்கிறேன் எனக்கும் அவ ஒத்துக்கிட்டான்னா பரவாயில்லன்னு தான் தோணுது நம்ம அபிப்பிராயம் முக்கியம் இல்லப்பா வினோ என்ன யோசிச்சு முடிவு எடுக்கிறாளோ அதுதான் ஃபைனல் அவளை நல்லா யோசிக்க சொல்லுங்க சொல்றேம்மா ம் ஹலோ ஆ ஆமாம் சார் தேன்மொழி தான் நீங்கள் வந்துட்டு போனதை வீட்டில் சொல்லியிருக்கேன் சார் அப்பா வினோ கிட்ட பேசிட்டு இருக்காரு அவங்க ஒரு முடிவு எடுத்ததும் நான் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறேன் சார் தேங்க்யூ நான் சொல்கிறேனே தப்பாக எடுத்துக்காத வேணும் இதை விட ஒரு நல்ல இடம் நமக்கு அமையாது அவங்க ரொம்ப நல்லவங்க கர்வ இல்லாத பணக்காரங்களை பார்க்குறதே அபூர்வம் ராகுலும் ரொம்ப நல்லவம்மா என்னை கேட்டால் நீ இந்த இடத்தையே ஒத்துக்கலாம் இதை வேண்டான்னு சொன்னா மறுபடியும் உன் ஜாதகத்தை எடுத்துக்கிட்டு தேன்மொழி தான் ஓட போறான் உன்னை போல ஒரு பொண்ணு தான் வீட்டு மருமகளா வரணும்னு அவங்க ரொம்ப ஆசைப்படுறாங்கம்மா இந்த சிதம்பரத்தையும் ராகுலையும் விடு அந்த பெரியவருக்காக அவருடைய நல்ல மனசுக்காக நீ ஒத்துக்கணும்மா தேன்மொழி தான் போன் பண்றா என்னம்மா சொல்றது இருங்க நான் போய் பேசுறேன் ஹலோ என்னத்த என்ன சொல்றாவ எப்படி டக்கன் கண்டுபிடிச்சிட்ட ஆமா உங்க குரல் தெரியாதா எனக்கு என்ன சொல்றா எல்லாருமே சேர்ந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அவ இஷ்டத்துக்கு விட்டுருங்க அவ பிடிவாதக்காரி அவளுக்கு வேணும்னா வேணும் வேண்டாம்னா வேண்டாம் அது மட்டும் இல்லாத உங்களை மாதிரி ராட்சசி கூட வந்து வாழணுமே அவ யோசிச்சே முடிவு எடுக்கட்டும் சரி 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 உடனே கோச்சுப்பீங்களே உங்களை மாதிரி தேவதை கூட வாழ அவ கொடுத்து வச்சிருக்க வேண்டாமா எதுவா இருந்தாலும் யோசிச்சு எஸ் ஆனோ சொல்ல சொல்லுங்க சரியா சரிம்மா வினோதினி யோசிச்சுதான் முடிவு எடுக்கணும் அவ லைஃப் இல்லையா அவளை நல்லா யோசிச்சு எஸ் ஆர் சொல்ல சொல்லிருக்கேன் நீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிதான் சார் ஆகணும் இதுல நானும் அவளை வற்புறுத்த முடியாது 
இட்ஸ் ஹர் லைஃப் நான் வெறும் ஆன் லுக்கர் தான் அவள் தான் சார் டிசைட் பண்ணுவோம் அவள் டிசைட் பண்ணதும் நான் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறேன் சார் தேங்க்யூ சார் இந்த விஷயத்தில் எல்லாமே உன்னுடைய முடிவு தானே தேன்மொழி சொன்னாலும் அவன் மனசில் என்ன ஓடும் தெரியுமா நல்ல குடும்பம் நல்ல மனுஷன் அவங்களே வந்து கேட்குறாங்க வினோதனி இதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாக்க நம்ம வீட்லேயும் ஒரு நல்ல காரியம் நடந்த மாதிரி இருக்கும் அடுத்தபடியா இளவரசிக்கும் ஒரு நல்ல இடமா பார்க்கலான்னு அவன் மனசில் ஓடும் அப்படி ஏதாவது அவன் மனசில் ஓடினா அது என் நன்மைக்கேன அக்கா கண்டிப்பாக வந்து என்கிட்ட சொல்லுவா என்ன <laughs> 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 உனக்கு சந்தோஷம் தானே ஓகே குட் அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் தேங்க்யூ நான் இதை உன்னோட வருங்கால மாமனார்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடுறேன் ஓகே பாய் தெரியுது <laughs> ஜமுக்காலத்தை வச்சு வடி கட்டினாலும் இப்படி ஒரு பிள்ளை கிடைக்க மாட்டான் இப்பதான் சொன்னேன் அவா கஷ்டப்படுறான்னு அது ஒன்றும் இல்லை மாமி வீட்டில் இருக்கிற வேலையெல்லாம் நான் செஞ்சிடுறேன் இந்த வெளியில் போகிறது மார்க்கெட்டுக்கு போய் காய்கறி வாங்கிட்டு வர்றது இந்த வேலையெல்லாம் அவங்க வீட்டுக்காரு செஞ்சிடுறாரு எனக்கு வீட்டில் எந்த வேலையும் செய்ய முடியாமல் கஷ்டமாக இருக்கு ஜமுனா அப்படின்னு என்னாட்டம் புலம்பிச்சு அதைத்தான் நான் ஒன்னாட்ட சொன்னேன் அப்படியா ஆமா ஆம்டியா மொண்டாட்டிக்குள்ள நீ பார்க்குற மாதிரி ஏதாவது சண்டை வந்ததா வந்தது நான் கூட என்னடா இதுக்கெல்லாம் போய் சண்டை போட்டுக்கிறாங்களேன்னு நினைச்சேன் அப்படி என்னது ஏதோ காலேஜுக்கு போகும்போது ஊட்டை பூட்டிக்கின்னு தானே போவாங்க யார் ஊட்டை போட்டுறதுன்னு தான் அவங்களுக்கு பிரச்சனை இதை கூட நான் செய்யக்கூடாதான்னு பத்மா கேட்டுச்சு இதெல்லாம் நீ செய்யக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க வீட்டுக்கார் சொல்லிட்டாரு இப்படி ஒரு புருஷன் கிடைக்கிறதுக்கு எம்மா பொண்ணியும் பண்ணியிருக்கணும் சரி என்னை பற்றி ஏதாவது பேச்சு வந்ததா இல்லை மாமி அவங்கள எதுவும் பேசலை நானும் எதுவும் பேசலை காதல ஏதாவது பட்டுதா இல்லன்னு சொல்ற இல்ல மாமி வா நல்லதா பட்சி ம் ஒண்ணே அறியாம பாச வெளில வந்துருச்சு பத்தியா ஆமா இவ ஒருத்தி அவ வேலை செய்ய தெரியாம முழிக்க 
தைலா இப்படி ஒரு பொண்ணை பெற்றிருக்காளேன்னு அவன் ஆம்பியா நினைக்க கூடாது பாரு அதுக்காகத்தான் சொன்னேன் சரி சரி சும்மா பேசிட்டு இருக்கா அதை பெருக்கு கல்யாணம் <laughs> அதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட கொஞ்சம் மனம் விட்டு பேசணும் பேசலாமே இன்னைக்கு ஈவினிங் ஏழு மணிக்கு வீட்டுக்கு வர முடியுமா வீட்டில் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க இல்ல நீங்க வேற எங்கேயாவது வர சொன்னீங்கன்னா கூட நான் வரேன் இல்ல நானே உங்க வீட்டுக்கு வரேன் தேங்க்யூ சார் என்ன சாப்பிடுறீங்க காஃபி டீ தேங்க்ஸ் எஸ் தேங்க்ஸ் ஆர் நோ தேங்க்ஸ் நோ தேங்க்ஸ் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சம்பந்தம் பண்ண வீட்டில் கை நினைக்க கூடாது சொல்லுவாங்க அந்த சென்டிமெண்டா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல நீங்க தான் சம்பந்தம் பண்ண போறது இல்லையே தாராளமா கை நினைக்கலாமே என்ன ஏன் இப்படி டீஸ் பண்றீங்க எனக்கு பதிலா என் ஃப்ரெண்டை கட்டிக்கோன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் கொடுத்தீங்களே அது டீசிங் இல்லையா அது நடந்து முடிஞ்சு போன கதை அத முடிவு பண்ண வேண்டியது நீங்க இல்ல நான் சரி எதுக்காக என்ன கூப்டன் பண்ணீங்க நினைச்சது சாதிச்சிட்டீங்க அட்லீஸ்ட் அந்த கர்வம் இருக்கும்ல உள்ளுக்குள்ள ஆசைப்பட்ட பொண்ணை ராகுல் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறான் சந்தோஷம் இல்லாமல் இல்லை நான் கேட்டு மறுத்துங்க அவன் அப்பா கேட்டதும் ஒத்துக்கிட்டிங்க எந்த மெத்தடில் போட்டான் தீரம் சால்வானா சரி எங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க ஆசைப்பட்டாங்க என்ன பண்ணுறது அவங்களுக்காக சம்மந்தம் சொல்ல வேண்டியதை போச்சு யூ வில் நாட் ரிக்ரெட் ஃபார் தட் ப்ளீஸ் இந்த சமாதான பேச்சை கேட்கறதுக்காக நான் அவங்கள இங்கே வர வைக்கல Please come to the point. நீங்க ஒரு சில விதிமுறைகளுக்கு as a gentleman கட்டுப்படுவீங்கன்ற நம்பிக்கையில தான் நான் இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டதே. என்ன ஒரு ஜென்டில்மேனா நினைச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி. அந்த அபிப்பிராயம் கெடாம பாத்துக்கிறது உங்க கையில தான் இருக்கு. உங்களுக்கு சுத்து வலிச்சு பேசுறது ரொம்ப பிடிக்குமோ? பேஷண்டோட கேஸ் ஹிஸ்டரியை பத்தி டீடைலா பேசுற டாக்டர் சுத்தி வலிச்சு பேசல. உனக்கு கேன்சர் இருக்குன்னு கடைசியில ஒரு குண்டு தூக்கி போடுறதுக்கு முன்னாடி பேஷண்ட் பிரிப்பேர் பண்றாரு உங்க நண்பர் ராகுல் என் கழுத்துல தாலி கட்டுற காட்சியை பத்தி உங்களோட அபிப்பிராயம் என்ன அந்த பாக்கி உங்களுக்கு கிடைக்காது உங்க ஃப்ரெண்டு கட்ட போற தாலி என் கழுத்துல ஏறணும்னா நீங்க இந்த கண்டிஷனுக்கு கட்டுப்படணும் நீங்க எங்க கல்யாணத்துக்கு வரக்கூடாது உங்க ஃப்ரெண்டு கட்ட போற தாலி என் கழுத்துல ஏறணும்னா நீங்க இந்த கண்டிஷனுக்கு கட்டுப்படணும் எஸ் நீங்க எங்க கல்யாணத்துக்கு வரக்கூடாது கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் உங்க ஃப்ரெண்டு வீட்டு பக்கம் நீங்க தலை வச்சு கூட படுக்க கூடாது ஷேக்ஸ்பியர் நாடகத்தில் வர ஷைலாக்கு கூட கொஞ்சம் இறக்கம் இருந்திருக்குமோன்னு நினைக்க வச்சிட்டீங்க என்னை பத்தி நீங்க எவ்வளவு கீழ்த்தரமா வேணாலும் விமர்சிக்கலாம் என் நிபந்தனை ஒத்துக்கிற பட்சத்துல சப்போஸ் இந்த கல்யாணம் நடக்காது
கேட்ச் அங்கே இருக்கு என்ன மிஸ்டர் சிதம்பரம் டெஸ்ட் பண்ணி ரிஸ்க் எடுக்க தயாரா டைலமா என்னன்னு புரிய வச்சிட்டீங்க நண்பனுக்காக எந்த தியாகம் வேணாலும் செய்யறதுக்கு தயாரா இருக்கு உங்களுக்கு ஏன் இவ்வளவு யோசனை யூ நீட் டைம் தேவல்ல உங்க கண்டிஷனை நான் ஏத்துக்கிறேன் ராகுல் சந்தோஷத்துக்காக தேங்க்ஸ் ஆ இன்னொரு விஷயம் இது நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள அதான ராகுல் உங்க கழுத்துல தாலி கட்ட போறான் அது நினைச்சு பார்த்து கிடைக்கிற சந்தோஷத்துல இதெல்லாம் கரைஞ்சு போயிட மேடம் சீச்சி இந்த பழம் புளிக்கும் நீங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் பர்சன் வெளியே ஒத்துக்கிற மாதிரி ஒத்துக்கிட்டு உள்ள எவ்வளவு ரிவென்ஜ்ஃபுல்லா இருக்கீங்க இவ்வளவு மோசமான பொண்ணு கிட்ட இருந்து நீங்க தப்பிச்சிட்டீங்க பாவம் உங்க ஆறு தோழனை மாட்டி விட்டீங்களே கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நீங்க அவனை ரொம்ப நல்லா பாத்துட்டீங்க என்ன எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு அவர் மேல இருக்க அன்பை பார்த்து பொறாமையில நான் அவரையும் வெறுக்க ஆரம்பிக்கலாம் நான் உங்க நிபந்தனை கட்டுப்பட்டத அவ சந்தோஷமா வாழணும் அதுக்காக என்னதான் அநியாயமான டீலா இருந்தாலும் கொஞ்சம் எத்திக்ஸ ஃபாலோ பண்ணும் அப்பதான் நீங்க என்ன ஜென்டில்மேன் சொன்ன மாதிரி நான் உங்களை ஒரு லேடின்னு நினைக்க முடியும் வருவாச்சு <laughs> உன் வீட்டில் வந்து வேலை செய்யாமல் இன்னொரு வீட்டுக்கு நான் போவேனா என்ன என்ன அம்மா பேராசைக்காரின்னு நினச்சிக்கணியா நான் ஒன்றும் அப்படி கிடையாதுமா ஏதோ உனக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் பிடிச்சினா கூட நேராக உன்னண்ட வந்து சொல்லிக்கணே உன் கையால் ஒரு டம்ளர் காப்பி வாங்கி குடிச்சிக்கணே லீவு கட்டுக்கணு தானே நான் போவேன் ஆமாம் இவ்வளோ வள 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 வளன்னு பேசு ஆனால் எதுக்காக லேட்டாக வந்தேன் மட்டும் சொல்லாத என்ன ஆட அது வேறு ஒன்றும் இல்லைம்மா எங்கள் ஊட்டாண்ட சுந்தரின்னு ஒரு பொண்ணுக்கு இது அந்த பொண்ணுக்கு மாதம் மாதம் வகுத்து வலி பிரச்சனை வருமா அது நேற்று வந்து தொலைச்சிருச்சு அதுதான் கை வைத்தியம் படிக்கணும் வரதுக்கு கொஞ்சம் நேரமா போச்சு ஏ அவளுக்கு அப்பா அம்மா இல்லையா பாவம்மா அம்மா காரி அனாதியா விட்டுட்டு மேல போட்டா அப்பனுக்கு ஏதோ மூத்த தாரத்து பொண்ணுங்க பொண்ணுங்க எல்லாம் அந்த ஊர்ல தான் இருக்கிறாங்களாம் அதனாலதான் அவங்க அண்ணாத்த அவங்க குடும்பத்துல யாருக்கும் தெரியாம அந்த பொண்ணுக்கு இந்த ஊர்ல ஒரு வீடு பார்த்து வச்சிருக்குது என்னதான் பக்கத்துல இருந்து பத்திரமா கவனிச்சுக்க சொன்னிச்சு கிச்சா என்ன எனக்கு தலைக்கு மேல வேலைக்கு மசாலா அரைக்கணும் குழம்பு வைக்கணும் என்ன நினைச்சுக்கணும் நீ எம்மாடியா